Hey Bus Walkers! Allora, come tutte le specie viventi su questo pianeta, anche quella dei bassisti può essere divisa in diverse sottospecie, o meglio, sarebbe anche più corretto dire etnie, anzi, f***, politically correct, diciamo, esistono diverse razze di bassisti. Benissimo, oggi voglio presentarti quelle secondo me più importanti, quelle un pochino eh, più grezze, più da, da vedere sicuramente, e cercheremo di capire insieme se tu, io e tutti noi facciamo parte di una di queste. Ne ho classificate 5 categorie, sei pronto? Stappati una solita birretta, siediti comodo e vediamo quali sono i 5 tipi di bassista che esistono. Allora, sicuramente la prima categoria da considerare è quella del funk master. Il funk master è quello che ha il groove nel sangue, che vuole, continua, insiste, vuole far ballare, vuole far muovere la gente, per far muovere la gente muove all'infinito quelle dita. Sei un funk master quando la tua linea di basso nella band prende la doppia via della sincope, quella che tu crei al basso senza pietà è quella che viene ai tuoi compagni di band, che non se l'aspettavano quel colpettino di slap, eh, vacci piano quei colpi di slap. Questo era il primo tipo. Andiamo oltre, quale sarà il secondo tipo? Se da una parte avevamo il funky, dall'altra parte sicuramente avremo il rock, la rock star. Come è fatto questo? Eh, come è fatto questo animale da palco? È eh? un animale da palco, la rock star è quella sempre in primo piano, quella sempre con un suono potentissimo, coi capelli lunghi, almeno fino a qualche anno fa adesso i capelli si sono accorciati, ma Rockstar era e Rockstar è rimasta. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche principali del bassista Rockstar e vediamo se tu ne fai parte di questa categoria. La Rockstar non può vivere senza la distorsione, te ne freghi di tutto quello che può salvare la tua schiena da un crack peggio di quello della Parmalat e ti porti ancora in giro a 62 anni il tuo bestione, la tua cassa 8x10 ad ogni singolo concerto, anche alla sagra delle frittelle di legnate sul membro. Sei veramente un grande unico e sei anche il mio preferito, io mi ritengo ancora parte di questa categoria, nonostante non abbia ancora 62 anni. Chi avremo come terza? Svegliamo subito la terza categoria, che è agli antipodi della Rockstar, è lo cosiddetto smooth jazz player, quello che assolutamente ha una conoscenza pazzesca e infinita dell'armonia della teoria musicale, improvviserebbe e improvvisa su qualunque brano musicale, su qualunque armonia. Guardiamo qualche immagine, vediamo un po' questa fauna bassistica dello smooth jazz player. Lo smooth jazz player è quello che ha studiato qualunque libro di armonia pubblicato, anche quelli non pubblicati, ha già studiato lui, non perde occasione per mettere in mostra la sua capacità, la sua conoscenza, ha vinto più volte il premio per la quantità di note inserite nello stesso brano e sarebbe anche onorevole se non fosse che il brano in questione era anima mia. E eh, vabbè, abbiamo la quarta categoria, questo losco figuro che si avvicina a chi sarà mai, lo sperimentatore. Lo sperimentatore è quello che si spinge oltre i confini di quella che è la tecnica bassistica. Tutto ciò che non era mai stato fatto sul basso elettrico prima d'ora, lo sperimentatore lo fa, l'ha fatto, lo farà, continuerà a farlo. È un bassista che può incorporare le tecniche più strane, lo slap, il tapping a quattro mani, tutto diventa una cosa sola. Non sai dove inizia una mano e dove finisce l'altra, crea suoni unici, ci cattura i nostri occhi e anche le nostre orecchie, ma per i primi cinque minuti, dopodiché torniamo a rimetterci sul nostro caro amato disco dei Ramones. E giunto in fondo, last but not least, c'è lui, la figura che tutti i bassisti vorrebbero essere, il cosiddetto re del groove. Il re del groove è colui che si prende la band sulle spalle e la trascina, è il bassista per definizione, appunto quello che tutti noi aspiriamo ad essere. Non guardi in faccia nessuno, tiri avanti come un treno, qualunque cosa succeda lui c'è. Sempre, se facciamo musica dance è lui che ci fa ballare, se facciamo rock è lui che detta i tempi del lead banging, insomma, lui sa, lui lo sa fare. E allora tu? Che bassista sei? Pensaci? Pensaci ancora? Bene, non pensarci più. Bene, allora ci siamo divertiti un po' oggi, questo video è un po' scherzoso, l'ho fatto apposta per ricordare per l'ennesima volta una cosa sulla quale sto insistendo molto in questo periodo, il fatto che una delle cose più importanti quando si inizia e si procede negli studi musicali è cercare di arrivare ad avere un proprio stile, una propria identità, quindi va benissimo cercare di imitare, cercare di andare a prendere degli spunti, diciamo così, da tutto quello che ci piace, attraversare un po' tutti i generi, tutti gli stili che vogliamo, però cerchiamo sempre di capire qual è il nostro focus, secondo te dove vuoi andare, qual è la cosa per cui hai iniziato a suonare questo strumento, sei un metallaro, sei un re del rock, sei un re del funky, cosa vuoi essere? Ecco, 
cerca di capirlo, cerca di capirlo anche magari strada facendo, perché può capitare che uno parte, inizia a suonare, a studiare uno strumento che ha determinati gusti musicali e poi appassionato sia quello strumento, quello strumento ti porta magari anche in, altre, in altre direzioni ed ecco che finalmente trovi la tua strada che all'inizio magari non pensavi minimamente. Una volta che l'hai trovata, quello che devi fare è cercare appunto di martellare su quella. Va benissimo cercare di essere a 360, per carità io sono sempre il primo che dice che bisognerebbe sapere un po' tutto, di tutti i generi, tutti gli stili. Però è anche altrettanto importante, secondo il mio punto di vista, diventare specialisti di una cosa, una cosa sola possibilmente, perché sennò si rischia di strafare. Quindi decidi qual è la tua strada, cerca di sviluppare il tuo suono, la tua tecnica di ottenere una tua strumentazione, un tuo setup, tutto in virtù di quello che è il tuo potenziale, in virtù di quello che pensi sia più adatto per te. Bene, questo è tutto, ripeto, ci siamo divertiti un po', spero di averti dato comunque degli utili consigli anche oggi e anche per oggi direi che è tutto, quindi prima di chiudere come sempre ti ricordo che sul mio sito www.davidemartini.com trovi disponibili tutti i miei videocorsi Inizia con Bassista Completo, volume 1, che è il videocorso pensato per chi parte da zero, per chi magari già suona, ma vuole colmare alcune lacune. Si prosegue con tutti gli altri fino ad arrivare a videocorsi un pochino più specifici sul rock, sul blues, e ce n'è anche uno appena uscito che ti spiega tutto a riguardo delle scale modali, cosa sono, come nascono e per cosa si usano e in quali contesti. Vi ricordo inoltre che potete trovarmi su tutti i social possibili e immaginabili e come sempre dico potete anche pensare di venire a trovarmi qui a casa mia. Anche per oggi è tutto, ciao ciao!